ஹாய் நான் உங்கள் விஸ்வநாதன் இன்னைக்கு நம்ம நத்திங் பட் சயின்ஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி அப்படின்றது நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இந்த நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்ற வேல்யூ எப்படி வந்துச்சு இந்த வேல்யூவை நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ கலப்பலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து இங்கே ஒரு எர்த் வரைஞ்சிருக்கேன் இங்கே வந்து ஒரு எர்த்துக்கு மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மத்தியில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே ஃபியூ வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள ஃபோர்ஸை நம்ம வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் வடிவில் எழுத முடியும் அதாவது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டூ ப்ராடக்ட் ஆஃப் எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஈக்குவேஷனே நம்ம ஃபியூ வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் மத்தியில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நியூட்டன் செகண்ட் லாவில் எப்பெல்லாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதோ அந்த இடத்துல ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏ அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தோம் அதாவது எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏ இப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ எம் அப்படின்றது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் அதாவது இங்கே எம் ஒன்னு குறிப்பிட்டிருக்கேன் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஆக்சலரேஷன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஜெக்ட் எது மூலிமா ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த எர்த் மூலிமா தான் அதாவது இந்த கிராவிட்டினால் மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது ஆக்சலரேஷன் வந்து வெறும் கிராவிட்டியால் மட்டும் எக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறனால நம்ம வந்து ஏவை வந்து ஜீன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்முக்கு பதிலாக நான் வந்து என்னுடைய மாஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன் எம் ஒன் அதே மாதிரி இந் ஏக்கு பதிலாக நான் வந்து ஜீன்ற வேலையை சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இந்த மாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஆக்சலேஷன் ஒன்லி டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஜி அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இப்போ நமக்கு வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஜி அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவேஷனையும் நான் வந்து ஈக்குவேட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா ரெண்டுமே சேம் ஃபோர்ஸ் தான் ஸோ அப்போ நம்ம தாராளமாக இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணலாம் So, m1 g is equal to gravitational constant to product of m1 m2 by r square. இப்படி என்ன நான் ஈக்குவல் பண்ணிட்டேன். இப்போ இப்படி ஈக்குவல் பண்றப்ப நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாவே பார்க்கலாம். இந்த m1 உம் இந்த m1 உம் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணலாம். So, இந்த m1 உம் இந்த m1 உம் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். அப்ப நமக்கு g க்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிச்சு. அதாவது gravitational constant into mass m2 by r square. அப்படி நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ கிராவிட்டேஷன் கான்ஸ்டன்ட் G அப்படின்றது 6.67 பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென்த் பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கேஜி ஸ்கொயர் அப்போ எம் டூ அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து எர்த்தனுடைய மாஸ் ஸோ எர்த்தனுடைய மாஸ் நமக்கு என்ன ஏற்கனவே நமக்கு பார்த்துருக்கோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இன்டூ டென்த் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜி ஆர் அப்படின்றது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய சென்டருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய சென்டருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து லெட்ஸே வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய சென்டர் இது இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய சென்டர் இது இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கும் இந்த எர்த்தனுடைய சர்ஃபேஸ்க்கும் ஒரு வேல்யூ அசியூம் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்படி எர்த்தனுடைய சர்ஃபேஸ்க்கும் ஸோ இது வந்து லெட்ஸே ஒரு டென் மீட்டர்ஸில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ எர்த்தனுடைய சென்டர்லேருந்து இந்த எர்த்தனுடைய அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் இருக்கு அது வந்து எர்த்தனுடைய ரேடியஸ் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ரேடியஸ் எர்த்தனுடைய ரேடியஸ் நமக்கு தெரியும் அதாவது சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் அதான் நம்மளுடைய எர்த்தனுடைய ரேடியஸ் ஆர் அப்படின்றது இதையும் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ஆர் கிடைச்சிடும் அதாவது எர்த் ரேடியஸ் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் நான் மீட்டர்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஒரு மூணு ஜீரோ போடணும் தௌசண்ட்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ப்ளஸ் ஒரு டென் மீட்டர்ஸ் இருக்குது அப்போ எனக்கு ஆர் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் த்ரீ செவன் எயிட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ மீட்டர்ஸ்ன
ஸோ இந்த ப்ராசஸில் நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா கவனிக்கலாம் எந்த மாதம் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து அதாவது ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து மாசை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா மாஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே நமக்கு ஏன் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ ஒரு நூறு கிலோ உள்ள பொருளை நம்ம வந்து கீழே தள்ளி விட்டாலும் அதே நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரில் தான் வரும் இல்லை ஒரு ஆயிரம் கிலோ உள்ள பொருள் வந்து கீழே விழுந்தாலும் அதே நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரில் தான் ஆக்சிலேட் ஆகும் ஸோ ரெண்டு பொருளுமே ஒரே டைமில் தான் நமக்கு ஆக்சிலேட் ஆகும் அப்படின்னு தான் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் நமக்கு சொல்லுது அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் நம்ம கவனிக்கலாம் எப்பெல்லாம் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய நமக்கு வந்து மாஸ் தெரியும் அதனுடைய ரேடியஸ் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ இதே ப்ராசஸில் நீங்கள் வந்து மூணில் வந்து எவ்வளோ கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் இந்த எம் டூக்கு பதில் இந்த மாஸ் ஆஃப் எர்த்துக்கு பதில் நம்ம மாஸ் ஆஃப் மூன் போட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் மூன் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டைரெக்டாக மூணில் எவ்வளோ கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம ஈஸியாக கேல்குலேட்டே பண்ணிடலாம் இப்படி இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை வச்சுக்கிட்டு எந்த அன்னோன் பிளானட்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த பிளானட்டோட மாஸ் அண்ட் ரேடியஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த பிளானட்டில் எவ்வளோ ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இது கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டினா என்ன எப்படி இந்த நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்ன்ற வேல்யூ வந்துச்சு அதை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வ